세상은 나를 진정 나로 보아주기보다는 내가 걸친 옷, 신발, 가방 등으로 나를 판단하고 나의 직업, 지위, 나의 소유물, 나의 배경, 나의 권력 등으로 나를 평가하고 규정합니다. 이런 세상 속에서 진정 나를 만난다는 것은 정말 쉬운 일은 아닐지 모릅니다. 나를 둘러싸고 있는 수많은 물건이나 가식들에 의해 정말 진정 나로서의 나를 만나기 힘들었는지도 모릅니다. 나조차 나를 잘 모르고 살았다는 것이 참 우습기도 하고 또 삶의 군더더기에 둘러싸여 있을 때는 내가 정말 무엇을 좋아하고 무엇을 원하는지 잘 알지 못했습니다. 그저 주어진 내 삶이 살아갈 뿐이었습니다. 나 아닌 나를 만들었던 내 주위의 수많은 물건들을 비우고 나의 삶의 군더더기를 덜어낸 후에야 내가 어떤 사람인지 조금씩 보이기 시작했습니다. 그리고 온전히 나를 만날 수 있게 되었습니다. 만약에 불필요한 물건을 나의 삶에서 걷어내지 못했다면 내가 얼마나 소중한 사람인지 또 내가 얼마나 사랑스러운 영혼인지 또 내가 어떤 사람인지 잘 알지 못했을 겁니다. 저는 직업도 지위도 별로 배경도 없지만 내 영혼은 그리 초라하지는 않았습니다. 단지 보이지 않을 뿐내 안에서 조용히 머물고 있었습니다. 정말 간소한 삶을 살아야지 않았다면 나를 제대로 만나지 못했을 겁니다. 물건을 비우고 주변을 비우는 것은 단지 비움이 아닙니다. 비움은 내면의 나를 만날 수 있는 길입니다. 비움은 나에게 더 소중한 것을 찾아가는 길을 열어주었습니다. 겉보기엔 비록 어설프고 어눌한 나이지만 내 영혼에는 빛이 가득함을 느낍니다. 누구나 영혼은 아름다운 빛으로 가득합니다. 사람들은 허상인 나를 나로 착각합니다. 보이는 껍데기로 나를 판단합니다. 보이지 않는 진정한 나를 보지 못합니다. 세상이 평가하고 판단하는 내가 아닌 누군가에 의해 판단되고 평가되는 내가 아닌 진정 날것 그대로의 나를 만나는 것은 참 소중한 것입니다. 우리는 다른 사람을 마치 다 아는 것처럼 판단하고 평가하지만 정작 자기 자신조차 잘 알지 못합니다. 그럼에도 누군가를 다 아는 것처럼 말하는 것이 얼마나 우스운 일인지 나를 되돌아 봅니다. 우리는 누군가를 잘 알고 싶어 합니다. 그러나 정작 자기 자신조차 잘 알지 못합니다. 삶에서 가장 소중하고 중요한 일은 자기 자신을 만나는 일이라 생각합니다. 자신을 사랑하고 존중하고 소중히 하는 사람이 다른 사람도 사랑하고 존중하고 소중히 할수 있습니다. 나 자신을 있는 그대로 볼수 있는 사람이 다른 사람도 있는 그대로 볼수 있습니다. 나 자신의 슬픔과 아픔, 화와 수치심을 있는 그대로 껴안고 바라볼 수 없는 사람은 다른 사람의 슬픔, 아픔, 화, 수치도 있는 그대로 바라볼 수 없습니다. 내 안의 평온과 행복은 무언가에 의해서가 아니라 누군가에 의해서가 아니라 내 안에서 샘솟는 것이라는 것을 이제는 잘 알게 되었습니다. 물건이나 사람, 성공 등에 의해 내 평온과 행복이 좌우된다면 그것은 그리 오래가지 못합니다. 그러나 내가 나인 것으로 기쁘고 나 혼자 있어도 행복하다면 내 삶에 그 어떤 일이 있어도 나는 흔들리지 않고 당당하게 앞으로 나아갈 수 있습니다. 나는 아무것도 걸치지 않은 날것 그대로의 나로서 살아가고 싶습니다. 그 어떤 지위도 명예도 권력도 배경도 없이 그저 벌거벗은 내 영혼 그대로 투명하게 살아가고 싶습니다. 간소한 삶을 살게 되면서 그 이전에는 알지 못했던 알려고도 하지 않았던 소중한 나를 만납니다. 
날것 그대로의 나를 바라보게 되면서 내 소중한 사람들도 날것 그대로의 모습으로 만납니다. 내가 꼭 필요한 시기에 저에게 힘이 되었던 책을 소개합니다. 닐 도날드 월슈의 신과 나눈 이야기입니다. 시다시피 엄청 두껍습니다. 1300페이지가 넘어가는 이 책을 만나게 된 것은 저에게 큰 축복이었습니다. 삶의 지표가 되는 책이기도 하기에 여러분에게 추천합니다. 너희가 어떤 사람에게 줄수 있는 가장 큰 도움은 그를 깨어나게 만드는 것. 그에게 자신이 참으로 누구인지 기억하게 만드는 것임을 기억하라. 닐 도날드 월시 신과 나눈 이야기 중에서 여러분은 자신과 만나는 시간을 가지고 계신가요? 다른 사람들 만나기에 바빠서 스스로와의 대화는 거의 하지 않으신가요? 오늘은 나 자신을 꼭 한번 만나보세요. 아마 세상에서 가장 사랑스럽고 세상에서 가장 마음에 드는 당신을 만나실 겁니다.